，普通特大跟冠军特大有没有差别呢？我们来看一下这盘精彩对局。红旗呢是帽子哥陆伟涛，他这个特大估计也是团体赛升的特大吧？他选择了一首《过工帽》，黑旗呢是全国冠军柳大华，硬一挺足。以前对付《过工帽》啊都是上马，但是红旗呢就多了一个挺兵，所以说呢现在啊都是先挺足，以后再上马。红旗呢还是跳正马，黑旗跳马，红的出车，黑的出车。他出车之后，下一招要进炮封车，所以说呢，红旗呢肯定是高车巡河。那另外一方的标准化动作，你一高车，他就平炮要对。要是对掉呢，局面平稳，红旗不对，躲开。黑旗呢，再跳个正马，红旗呢跳个马。黑棋补个象，红旗在这里挺兵活马，一人挺起一个马前兵，那黑棋呢就进炮，他进炮之后啊要打兵，压着个马打你的象，你要是现在冲个兵，那他呢肯定就是高车，你肯定不好意思拱过去让人家杀过来，那你要是补个象，他以后呢可以冲过来让你吃，他把马跳来，以后呢。他可以平炮压这个马，可以啊打兵，以后下底有这些手段。所以说呢，在这里红旗他并没有选择挺这个兵，而是啊上外马。那他呢先打过来，避免呢人家退局来捉这个炮。现在呀先手打着象，肯定不能让他带将打，飞个象，飞棋呢补一手士。红旗呢，派出法拉利。那现在这个子力派兵布阵完之后啊，黑杰就有一个车没动，但是这个车出不来，这个出不来，贴身也出不来，他呀就选择了车一进二。那红旗呢，先挺个边兵，这招棋呢一招两用，既防止你炮击边兵捞取实惠，再一个呢，以后啊可以边线出击。黑旗呢？也挺个足，等一手，红旗呢就来一手马回窝心，准备啊乾坤大挪移，以后再马五进七。黑棋呢先高个炮，护住自己的足林线，不让你小马呢飙进去。红旗呢就上马，黑棋呢点个下二路车，因为红旗现在可是双车、双马、双炮六个大子集结在这一侧，而这边呢。正好是补的个四路式，这边是相当于是个空门，以后呢想把车啊支援到这边，那红旗呢不给他机会，补一手士。红旗这招补士，看似是把这个车拦住了，其实呢他还有一种手段，什么手段呢？就是下一招啊准备冲兵，下一招准备冲兵，等你一冲，他呢再一打你的车，你这个车一过来，他再退炮啊一打这个车。下一招啊，有一个平炮打死车的这种手段。呃，下一招他就要边线出击了，冲边兵。所以说呢，黑棋啊，先把车退回去。那、呃、红旗呢，平个车过来，不让黑棋上马。黑棋啊，在这里啊，他可以考虑先把这个卒送了。这个卒送掉，等你吃掉之后，哎，把这个马呀标上来。你打我的车，我就退回来守住马，甚至啊，我就可以回来给你对车也行。结果呢，他可能觉得这个巷口卒非常大，他就没舍得弃，他选择了一手啊生炮。那这样呢，你这个小马呢就上不来，这个车呢也不通头，也没办法支援到这一次。没有点可以过来，红旗呢退炮一打，黑局没好点就过来，寻住河，但是呢自己足碍事，红旗呢就上马。那黑旗呢现在红旗的子力站位非常高，而黑旗的这个阵型啊比较呆板，尤其是那个一路车，它发挥不了作用。这个时候啊黑旗选择一手送卒，那跟刚才呀就不可同日而语了，人家过来。捉住他双炮，你要是对车，对完之后，人家小马呢可以标进去。在这里呢，他选择飞象
大锯，那红旗呢把锯躲开，黑旗呢再把象落回去，啊，你要再过来，人家再飞一下，再弄，那这样来肉麻合旗吗？红旗呢主动变招，抓炮，你要是炮高一步，又挡住巨鹿了，这个马呢还是上不来，没有位置，以后呢人家小马飙一飙，炮往里面伸一伸，人家有气走，相当于你没有气走。那在这里呢，就得选择平军，这样保住，这样保住之后呢，它有个平炮，平炮之后一个呢是可以下敌，一炮换双向，再一个呢也可以退过来打一下狙。那红旗呢，先把马标进去，以后狙进二要搞你的对象，那黑旗平炮，黑旗平炮下一招一打狙，你再点，人家就打你的马就得子了，所以说呢，那红旗呢就先点。狙进二，哎，你要是把象落回去，他就进炮打你的马，继续骚扰你。在这里呢，他就选择了交换。那人家是个连环马，踩进去，要踩象。这个象呢，我就说了，你要落回去，他就进炮打你的马。在这里呢，他是选择上马，用马呢护住象，以后呢还可以平炮打狙，把你这个狙啊赶走，不让你卡住象眼。那红旗呢，还是。你现在打我，我就给你来一将。那他没办法，把象落回去。红旗呢，再进个狙。现在呀，双狙夺马，哎，你都腾不出来手，平炮打狙，只能啊，退回来，保住。红旗呢，平个炮。红旗平炮之后，黑旗一看，你要是出狙，这样拉住吧。人家呢，老是啊有一些闪击的手段打你底下的这个狙，所以说呢，在这里啊，他选择了一手推边向。以后啊，这个狙还是想切身开出来。红旗呢，在这里啊，选择冲边兵，这又是一步好棋。你要是吃掉，那他呢就可以选择将卒给你吃掉。吃掉之后，这个狙啊有马保着，有根了。以后呢，他一个呢是可以吃象，再一个呢，他多出来一个呀，进炮打你串这个你不管走马也好，走啥也好，他就有一个啊，打你得子的手段，因为这个就有根了。所以说呢，红旗呢冲边兵，找到了一个突破口，黑旗不敢理，他选择了一手狙战内，那红旗呢就来一将。来一将，黑棋呢不好处理，因为啥呢？你要是用马踩，那人家呢后边还有个炮呢，再打你一将，你肯定是不敢落象啊。你只有高狙，那他呢就把炮一平，底下一将要抽你，你出老将也不行，这个一将你上不来，没有马。你要是吃掉这个小马，那他一将落个士。然后呢，抽你的狙，乍一看好像有个电狙，但是呢，人家一杀中卒，这是一个连杀，电马赤马，电士杀士，这个棋呢就完了。那走到这儿，那肯定是就不行了。所以说呢，红旗这个下炮一将，黑棋呢。不敢理，直接高狙盯住这个马，那红旗呢就平鞭炮。平鞭炮这个马你敢吃吗？你要是敢吃马，那他呢就有一个闪击，你来不及用狙吃，也来不及用炮打，因为这边冲炮是个杀，你再拦住，那人家呢就吃狙，你吃炮，他吃炮。那这样的红旗啊，定多一个狙，双狙炮对你狙马，而且呢底下还埋伏着一个定时炸弹，那这个棋肯定是黑棋必败无疑，守不住。所以说，这个马它不敢吃，那你。上市也没有用啊，狙在这下二路呢，他选择了一手出老将，红旗呢来一将
上来，再来一将。你要是上到三楼，那这个炮再来一将，你也是难以抵挡。他选择了下去，那红旗呢？最后一平车，下一招进炮加狙炮，绝杀无解。那走到这儿，黑棋呢也只好投子认负了。